Demo menentang rancangan Undang-Undang Keamanan Perancis kembali berujung ketrol. Bentrok antara demonstran dan polisi di Paris, Prancis terkait aksi menentang rancangan Undang-Undang Keamanan Terbaru kembali terjadi. Jika rancangan Undang-Undang itu diloloskan, maka tindakan mengambil foto atau video polisi yang dinilai dilakukan dengan niat buruk dapat dikategorikan sebagai aksi kriminal. Polisi menyebarkan gas air mata usai kelompok mengunjuk rasa melakukan hal-hal yang membuat rusuh. Dilansir di laman PPC pada Minggu 6 Desember 2020, sekitar 100 unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di Seantero Prancis pada Sabtu kemarin. Dalam rangka menentang rancangan Undang-Undang Keamanan Polisi, oposisi menilai rancangan Undang-Undang itu dapat merusak kebebasan pers dalam mendokumentasikan tindakan polisi yang terkadang berlebihan. Namun, pemerintah Perancis menegaskan rancangan undang-undang itu dibuat semata untuk melindungi aparat keamanan dari serangan di dunia maya. Perancis dilanda aksi protes berskala nasional atas rancangan undang-undang itu yang semakin intens usai munculnya video yang dilakukan tiga polisi melakukan hal yang tidak sewajarnya pada pria berkulit hitam. Merespon kecaman berskala nasional, partai berkuasa milik Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku akan mengubah beberapa bagian dari rancangan undang-undang tersebut. Namun janji ini tidak cukup untuk meredam kekesalan penentang rancangan undang-undang. Pada Jumat kemarin, dalam sebuah wawancara, Macron mengakui memang ada beberapa polis yang bertindak kasar. Menurut Macron, polisi seperti itu harus dihukum. Pertanyaan? Mengenai polisi, ditanyakan kepada Macron dalam kaitannya dengan pembongkaran tenda-tenda darurat oleh kepolisian Paris di area Place de la République pada 23 November lalu. Dalam video terlihat polisi bertindak kasar saat membongkar tenda, bahkan saat di dalamnya masih ada imigran. Macron menegaskan bahwa pembongkaran tan ataupun tempat dan juga tenda di Place de la République adalah tindakan tepat dan para imigran yang sebelumnya ada di sana kini sudah dipindahkan ke sebuah penampungan. Namun ia juga mengakui beberapa polisi bertindak pelebihan saat melakukan pembongkaran. Saat seorang tidak berkulit putih, ada kemungkinan besar ia akan diperiksa oleh polisi. Ia diidentifikasi sebagai faktor masalah, dan hal seperti itu tidak dapat dibenarkan ujar Emmanuel Macron. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis pada Sabtu 28 November kemarin pasca pengajuan rancangan undang-undang atau RUU keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi di sejumlah lokasi demo berakhir ricu antara pendemo dan juga polisi. Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga satu tahun penjara dan denda 45 ribu euro. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis, dan juga korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai belai tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan juga memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat. Dalam unjuk rasa demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas. Air mata untuk membubarkan masa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan. Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran dan warga lainnya menilai sikap polisi dalam bernindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir, khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu. 
Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan air mata. Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan juga pengunjuk rasa. Kami harus memperluas debat dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan, kata Asad Traore, aktivis anti-brutalitas kepada Associated Press. Setidaknya ada 46 ribu pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republik di Paris bersama Traore. Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Damanin. Kepala Kepolisian Paris Didi Lalemen menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai. Pemerintah Macron berdali undang-undang keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Mondo, Luc Bronner, berpendapat lain. Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri termasuk pasukan polisi ketika mereka menjadi sesaran dan itu sah. Polisi melakukan tugas yang penting katanya. Tapi bukan itu masalahnya, ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka jurnalis untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi lanjut Bronner. Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menuju komisi untuk menyusun kembali pasal 24 pada dua undang-undang tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draft yang baru pada awal tahun depan bersama media dan juga polisi. Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seorang pria, yaitu yang berkulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir. Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat melakukan hal yang sama pada produser musik Michael Zegler. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat 27 November, video yang menunjukkan polisi Paris melakukan hal yang tidak baik pada seorang produser musik kulit hitam. Memalukan bagi Prancis dan pemerintah harus mencari cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Jaksa sedang menyelidiki serangan kekerasan terhadap Michael Zegler yang mengatakan ia juga dilecehkan secara rasial oleh petugas setelah rekaman CCTV dari insiden tersebut dirilis. Pihak pengawas polisi juga sedang menyelidiki. Empat petugas polisi ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan. Kata kantor kejaksaan Paris, pemukulan di dalam pintu masuk sebuah gedung terekam dalam tayangan video CCTV dan telepon genggam yang telah beredar luas secara daring dan menjadi berita utama di seluruh Eropa. Semua video yang telah kita lihat tentang hal yang terjadi pada Michael Zegler tidak dapat diterima. Itu memalukan bagi kita semua. Perancis seharusnya tidak pernah mengizinkan kekerasan ataupun kebrutalan tidak peduli siapapun. Prancis tidak akan membiarkan kebencian atau rasisme berkembang, kata Macron dalam sebuah pernyataan di halaman Facebooknya. Ia juga menambahkan kepolisian harus menjadi teladan. Pemukulan Zegler berisiko mengobarkan keterangan dan pun ketegangan rasial dengan tuduhan kebrutalan polisi berulang kali terhadap komunitas kulit hitam dan etnis. Masalah itu membekas dalam pikiran banyak orang setelah hal serupa terjadi di Amerika Serikat. yaitu pada warga kulit hitam bernama George Floyd di Minneapolis. Amerika pada bulan Mei memicu gerakan Black Lives Matter. Presiden kelompok antirasisme, sosrasisme, Dominic Sopo mengatakan kepada Reuters bahwa Zegler telah menjadi sasaran serangan rasis, ungkapnya.